。老夫人，我知道您对我一个姑娘当宋师这件事情有很多看法，但我祖父和我爹之前也有很多看法，他们也是守旧的人，觉得我不应该抛头露面。但是，如果有外人在外面说我的不好，他们还是会毫无理由的护着我，因为我们是血浓于水的家人。夫人也一样，之后若是有了弟弟妹妹，我在外面也会护着他们，因为我们是一家人。一家人就应该一条心。娘，夫君现在备受器重，荼蘼也懂事，而且咱们都是一家人，家里的事他们都会帮咱们的。再说了，这么大的事，我们妇道人家该怎么处置？什么叫这么大的事儿？根本就没有什么大事儿，我也不会有事儿的。你们吃完饭，赶紧带上他走吧。现如今，荼蘼有本事了，姑爷也有本事了，你跟着他们，不要再回来了。老夫人，事情大家都听说了，你何苦这般逞强？我没有逞强，你待我女儿好就行了，把她当成一家人，好好照顾她，和她那肚子里未出世的孩子，别的事儿你们就不用管了，赶紧走吧。娘。那范家的人都把死鸡死鸭扔到院子里了，你还说没事？娘是清清白白的良民，谁也诬陷不了。娘，夫君是来帮忙的。这范家的人一向野蛮，被他们缠上，很难脱身的。荼蘼，你在公堂上一向很有办法的，对吗？范家闹得那么大，衙门不会不管的。管就管，范家要来闹。我大不了请上几个当地的强横坐镇巡抚，要上公堂，来水也有宋师。我实在不行，花大价钱从幽州城请一个，总是有办法的。那老夫人既然都安排好了，我们就不插手了。我，我自然是有办法的。我要找宋师，自然会花大价钱请最厉害的人。娘，那些人都是图您钱财，不如图迷。他跟那些达官贵人都熟识，也许县令大人能网开一面。荼蘼，你答应我会帮我的，对吧？我以为我们是一家人，可老夫人好像不这么以为。那既然是两家人，亲兄弟还明算账呢。老夫人，我做宋师是收费的，就是代宿费，根据每个宋师本事不同，价格不一。原来你也是为了我的钱啊！可以，多少钱？你说。鉴于我之前跟大理寺城办过案子，那一个案子就说五百两，若是赢了，再加一千两。一千五百两？有这一千五百两，我可以请涞水甚至幽州城最好的宋师，干嘛浪费在你这黄毛丫头身上啊？哼，你倒好啊啊！如意算盘都打到我头上了，你痴心妄想吧你！荼蘼，你不用管我娘说什么，就一千五百两，这钱我出。你一定要救我娘，她真的是被冤枉的。夫人，孤儿在荀彧的队伍里帮忙，我身边缺个人伺候，可以让小琴跟着我吗？好。去外边找找。是。真没想到你这么不认路，跑了这么久，连个树林都没跑出去。来，不用你
管。这点小伤就哭了，我还以为你多厉害呢。我没哭，你这还没哭呢？我都说了我没哭，这点伤对我来说不算什么。好，没哭。记得每日擦药啊。拿着。我说了我没哭。好、哦，没哭没哭。少主，话我已经带到了。少主，你是知道的，莫五阁是巨子一生的心血，他还是希望你能先完成任务。少主正当年，心有所寄很正常，只是现在不是儿女情长的时候。少主，我觉得巨子这是对少主委以重任，想日后把莫五阁交给少主。少主切莫辜负巨子的期望啊！啊，这是。巨子的亲笔信函。砚台之事未有下落，未来大业皆依附于此。你既为阁中人，应为阁中事出力，这也是你的使命。只有担任大任者。方能执掌自己。待你事成之日，便是你我父子相见之时。我已经花重金聘请了从长安城来的吴大宋师，曾经处理过好几件名动都中的案子。娘，夫人。
老夫人这么做，定有她的考量。这样吧，你就先留在娘家，等此事了了，我再过来接你。有什么事，找个人捎个信儿回去就行了。老夫人是个要脸面的人，我们在这儿，她反而不快。爹，图密，夫君，这怕是不成吗？老夫人，老夫人不好了，老夫人。何事惊慌失措？这成何体统啊！外面有衙役来了，他们来干什么？涞水县衙受理了你们的案子，所以依照律法规定，双方当事人都要被散尽起来。反复徐清，老身便是。跟我们走一趟。老夫人，娘，夫人，夫人，夫人，夫人，你没事吧？小琴，快扶夫人回房间。哦，夫人，夫人经此打击，身体抱恙，老夫人又被羁押，现在徐府里已经乱作一团了。我和你祖父。会留下来帮衬着，图米啊，你到了驿馆以后要多加注意歇息，不是什么重要的事儿就让小琴去跑，你别总是亲力亲为的。知道了，那徐家的堂婶，看老夫人的样子，她并不愿意让咱们插手，但我想去听一听，毕竟这案子疑点挺多的。我们是陪康大人寻遇，若其中有冤案，还好禀告给大人。唐婶，那日我陪你一同去。嗯，你记不记得那日那个店家说，这湖边有几处野趣，很多文人和世子都喜欢来这儿。这老太爷又中过秀才，喜欢在这个地方开诗会。我想着，那坠湖的男子之前没扶上来，老太爷又失踪了，至今还没找到。你是想说这两件事是同一个人？我是觉得有可能，但也只是猜测，还不能确定，要去现场看看才知道。走，叶大哥，这儿就是案发现场。你看这上面堆了这么多东西，而这个货包正好可以挡住从岸上看过来的视线。所以，叶大哥，你看这是不是刀割断的呀？不是刀，是钝器。钝器。我想到了，什么？事情的真相。不过，你得先帮我找个人。到了。你为什么不在徐府伺候，而是躲在这儿？春小姐，我虽只是个婆子，但也不能一辈子赖在徐家吧。我是上了岁数的人，这身体啊也不如从前了，所以就告老还乡。这有错吗？那你为什么偏偏要在老夫人惹上官非的时候离开呢？或许是碰巧吧。我之前就跟老夫人说过，她也同意了。碰巧，那我明日碰巧要去看老夫人，不如我问问她。哎，春小姐，春小姐，不要告诉老夫人我的下落，我求求你了，春小姐，我求求你了，我求求你了，我。我问你什么？你说什么？徐家前些日子到底发生了什么？老太爷喜欢以诗会友，经常因为开诗会不怎么回家。前些日子，老太爷一直没有回家
，老夫人就着急，便私下派人去寻找，结果没有什么消息。老夫人爱面子，就把这事儿给瞒下来了，只是说，老太爷出去游玩了。可这世上到底没有不透风的墙，范家贫困，为人贪婪。这些年，一直是老太爷偷着给银子接济着。老太爷失踪，范家人断了银财，心想这摇钱树就断了，就把这事情往大里闹，让老夫人赔一笔银子。春小姐，不是老奴要备注。是老奴实在是没办法，所以你也认为是老夫人害死了老太爷？不是，我只是说，如果这王婆子跟老夫人那么多年，却还是在她出事的时候选择捞一把跑了。不过也是，她好不容易给儿子脱了奴籍。儿子又娶了个良民媳妇儿，他的孙子可是有科考资格的。若是老夫人被定了罪，那他肯定也脱不了干系。这样的话，他孙子的前程就没了。为了家人考虑，不想沾惹这些是非，倒也是情有可原。我就是怕他被有心人利用了，到时候会说一些对老夫人不利的证词。他从徐家逃走，是不想受案件的牵连。若是范家的人来找他。他还是会逃的，但愿吧。怎么灭了？嗯，不错，嗯、不错、嗯。我说你大晚上怎么跑这儿来卖瓜来呀？哎呦，这不是卖不完，不好回去跟家里那位交差吗？几位爷就行行好，把我这担子瓜都买了吧，我给你们算便宜点。嗯，行，你这瓜啊，我们全包了。哎呦，那谢谢几位爷了。哎，这瓜真不错。哎，哎，我说几位爷，这几日驿站。是不是多了很多官爷呀？哎，什么官爷呀？都是些劳碌命。只不过呀，我们是伺候人的，他们呀是为人的，对不对？别乱说。啊，哥几个，把这瓜都抬到后厨去。哎，好好，给钱吧。几位爷照顾我生意，小的不胜感激啊。这些瓜我替你们挑进去就行，你们呀好好歇着吧。啊，好，有劳了，兄弟。哎，走，走。
，这几日厨房的菜色都根据您的要求换了，小姐好歹起来吃一些吧。这么多人看着，谁吃得下饭？你留下，其他人滚。怎么，你们那个韩风把驿站围得跟铜胶铁柱一样，连屋顶上都有人，怕我跑了不成？不会，不会，走吧。哎，干嘛呢？哦，刚从康大人那边回来，正要回房呢。赶紧走。哎，不必掌灯了，我这就歇了。谁？我呗，你来我屋里干什么？当然是来找你啦！韩大人可别怪我鲁莽，要怪只怪你公务太忙，山不来救我，我就只好来救山啦！胡说八道！是你非要把我留在这里的，我不找你谈正事儿，岂不白白浪费了我的时间？这几日，我百般迁就你，你一句老实话都没有。现在深更半夜，你来我屋里谈正事？当然，我还能骗你不成？你翻了我的桌子？不是我，真没有，真的不是我。我要是为了偷你东西，偷路早跑了。说你的正事。我说正事之前。你还没谈条件呢，你还敢跟我谈条件？你干什么？大半夜的，一个姑娘闯到一个男人屋里，也不知道你是年少无知呢，还是天真无邪。在我的耐心用完之前，想好你要说什么，再来见我。你，哼！毒妇，你蛇蝎心肠！蛇蝎心肠！啊！我养了你们一家子，到如今你还把我告上天堂！今日我必让你偿命！你满口的胡言乱语，只怪我当初瞎了眼，怎么与你这般人结为亲戚？你，你给我起来！我告诉你，要不是你外面有了男人，我就不会当初。先生，你不要激动，我不是你的大人啊！你不要激动，我不是你的大人。
堂下何人？报上名来。回大人，民妇徐清。回大人，草民是范家二子范百。你二人与范建是何等关系啊？范建是我的夫君。回大人，呃，范建乃是我家哥哥。所谓何事？闹上公堂。哎，大人，这个贱妇杀害我家哥哥，我今日必定让他偿命啊！你带我做主，举头。大人请见谅，范百因思念兄长，所以行为上有些过激。你既是范家宋师，你且说说，所谓何事要状告这徐氏？学生代表范家，要说的话。都已经呈在了诉状中。大人，范家的兄长范建近日无故失踪，范家找徐家理论，徐家却闭门不见，不给解释，不见其人。范百怕其兄长凶多吉少，早遭了恶妇之毒手，故而告上了衙门，请县官老爷明断，给死者昭雪，为生者。平冤，康大人找我，所谓何事啊？我听说徐家案件的堂审出了意外，所以便找你过来了解一下。康大人虽然病着，消息倒是灵通。徐家乃来水的富户，老夫人强势霸道也是出了名的。再加上老太爷失踪，范家想把事情往大里闹，这事想不知道也难呀。这事确实复杂，范家宋师找来了徐府的仆人，让他们指证老夫人常年欺压老太爷。进而将老太爷失踪归结为是老夫人所杀害。老夫人平时就不尊敬夫君。老太爷虽顶着个太爷身份，但平时总受老夫人的管制。老夫人平时就很跋扈，经常对我们这些下人恶语相加，甚至拳打脚踢。那日正是小人前去为老太爷诊治的，身上多处淤青。这老夫人和老太爷的夫妻相处之道还真是独特呀，但这也不能是指认老夫人杀人的理由。正所谓清官难断家务事，夫妻不和，这也不能归结到老夫人一人的身上。凡事都有两面性，不能只听一方说辞。想那范建，是深有功名的人，可却抛下圣人教化，贪恋富贵虚荣，在并无他人逼迫、父母高堂尚在的情况下，自愿入徐家入赘为婿。这样的人，可称得上人品优秀？徐家宋师，这是在顾左右而言他。嗯，也是在转移注意力。但范家诉的是老夫人与老太爷失踪有关，甚至还曾推想是不是老夫人痛下杀手了，而并非只是钱财的纠葛。这是借力打力。老太爷总是想办法骗银子，如果我们不肯，他便威胁我们，说是要把这些亏损都赖在我们头上。这老太爷呀、啊。总是白吃白拿，还经常带着范家的人来，搞得我们这生意啊都没法做了呀。老太爷经常趁着老夫人不在的时候，对我们这些下人动手动脚的，还恐吓我们，要是敢不从，就把我们卖给人牙子。范家宋氏还指出了纳妾之事，其实也是正常之举，反倒是老夫人身为人妻，没有尽其职责，也没有延续子嗣，这让不利处落到了老夫人身上。案件现在一直围绕着夫妻不合作争辩，而对老太爷失踪那日前后究竟发生了什么，却是毫无头绪。这徐家的宋师，是必须得找到一个突破口。康大人，您是否听闻前几日有人坠湖，却一直未曾服尸？徐家宋师，说坠湖的是老太爷吗？特别笃定。单县令当日派人去调查，并且打捞过，什么都没有发现。徐家宋师既然这样笃定，死者是老太爷，可见是有了明确的证人了。有，唐审之前，学生做足了功课，拿着范建的画像到那边询问取证。当日，范建被噩梦所掩，女鬼所迷，大半夜狂叫着从底舍跑去，落湖而死，是很多人都看到了的。男子，披头散发而出，狂喊狂奔而去。这些特征的描述很是含糊，而且事发当时是黑夜，怎么能确保？
他们看到的，就是范建。徐家宋氏认为是老太爷被鬼怪迷了心智，所以才跳了湖。但他自己又说，老太爷跑出去的时候有许多人跟着，众目睽睽，灯火通明。这样的环境下，又怎么坐实鬼神之说？这分明就是自相矛盾啊！若跳湖的人真的是老太爷，恐怕这件事情就没有这么简单了。若是人为，这正是范家宋氏抓住的把柄。大人，请传我方的证人。徐氏身边最信任、最得力的王婆子上堂。喂，大人，证人到。王妈妈，你知道什么就说什么，你只是个下人，主人做好做歹，和你没有半点关系。把事情说清楚，你就可以回家了。若不然被打成同谋，你一家子可就完了。大人，我家老太爷喜欢游山玩水，在外逗留是常有的事儿，但老夫人也并不在意。只是这些日子，因为大小姐被被送回娘家，老夫人气不过。打算去幽州找春姑爷讨个公道，却没想到在路上的一家敌舍遇到了参加诗会的老太爷。不知怎的，老太爷竟让老夫人答应他纳妾，要不就和离。老夫人听闻大怒，追着老太爷满屋打，老太爷跪地求饶，老夫人根本听不进去，嘴里骂道。你入赘到我家，命都是我徐家的，我今日非打死你不可。后来老太爷说他不活了，就跑了出去。老夫人喊着：“你去死好了！”我还真不信你有那个胆儿。可王婆子的证词只能证明，老太爷失踪前见过的最后一个人是老夫人。二人虽有争吵，可是老夫人一直跟下人们在一块儿，这也是她的不在场的证明。但是老夫人的最后一句话。足以让他继续被栽赃。想那范建，富有功名，身体健康，又入赘富贵人家，又合理又要死，除非是受人侮辱，一气之下为之。即便如此，那老太爷跳湖的行为也是他自己所为，也不能证明老夫人杀了他。难道对方有提出过失杀？我朝律法中有故杀、戏杀、过失杀，无论是哪一种方式，都是杀人。范家宋师也正好利用这一点，指出了言语攻击也可置人死地，言刀与剑也是凶器。大人，虽说徐老夫人平时给予吃喝用度，却在心理上百般折磨、压迫、欺压徐老太爷二十余年，那日又如此折辱欺凌，令他一气之下自戕。虽说徐老夫人没有亲手将徐老太爷推落湖中，可却与推落无异。亲莫若父子。进不过夫妻，这彼此之间到底有什么深仇大恨，非得闹到如今这般地步？并且还有一事令我费解：为何这沉下去的尸体迟迟没有浮起来？我曾有听说过，江湖中有善于戏水者，可以在水中潜入数十。难道是狂跑的是范建，而跳湖的？跳湖之人，说不定另有其人。大人。范老太太共育有两子，长子是范建，次子范白。学生无意中听人说起，范白水性极佳，都说同鱼儿比浮水，游鱼也会翻白。他与范建乃一母同胞，那背影相向是很正常的吧？说不定就是他们兄弟二人同谋，想陷徐氏于牢狱，好谋夺徐家家业。亲兄弟，身形大多相似。况且这个范柏会浮水，跟这个案情恰好接得上。那是因为您没见过范柏。<笑>徐家宋师，看来你是不知道我家哥哥的身材样貌。你可以问问这个毒妇，当年为何急于嫁给我哥哥，还不是因为我的哥哥长相一表人才？徐家宋师事前没有了解清楚两兄弟的情况，病急乱投医，自以为掌握了强有力的证据，实则闹了洋相，还失了可信度。提出一种可能性，就得找到确凿的证据。若是不能，
，那公堂就不会认同他的观点，反而会取信范家宋氏的观点，所以，老夫人会被判刑的。范父徐氏，念你一介妇孺又屡屡喊冤，本官就再给你一次机会，若还说不出个所以然。律法无情，本官乃一地官长，自然按律而行，绝不姑息。大人，我大人，这个毒妇心肠歹毒，如今证据确凿，还望大人替我那可怜的哥哥做主啊！大人，事实已经是明摆着的，徐氏先是逼人至绝境，终时不肯救人，最后还要隐瞒事实，三罪并罚，不得已孰同抵罪？所以求大人严惩，还范建以公道，让他不用再长眠湖底，可以重见天日，入土。为安，范父徐氏因家庭纠纷谋害亲夫范建一案，证据确凿，本官宣判，判范父徐。大人请慢。你你是何人？大人，民女春荼蘼，今日上堂，想为徐老夫人代诉。所以，你应了。嗯，我应了。明日未时出。在范建落水的湖边开审第二堂。既然如此，那我就以茶代酒，祝你这堂官司打得顺遂。嗯。哇哇，这长得好俊俏啊！聂大哥，您找到了吗？找到了。太好了，虽然我是徐家的宋师，理应站在徐家这边，可这人一日找不到，我心里就难安。没事，别担心。巧啊！嗯。叶大哥，我们进去。你笑什么？我是笑。算了算了，不说也罢。哪有话说一半的呀？下一半也必须得说。又不是什么好话。那我也要听。我是笑，你小孩子气。我没，我没有，是刚刚那两个姑娘，她们俩明明就是，就是与理不合。那要是与理不合，那我们这。也是与理不合吧。行了，这样就算我与理不合了。就拿这个吧。嗯，这位小娘子可真是有眼光啊！您看上的是净岩泥浆，可是我们店里的最后一份吧？您夫君若是想买的话，那可得抓紧了。呃，不是，我们不是。这可是我们御泥坊的招牌。这净岩泥浆是取自伊利水云母，以水非法，历经一百八十日的反复沉淀与过滤而得。每年的产量都是极有限的，通常九成都是送到宫里给娘娘和公主们用了。你能买到这最后的一份呢、啊，那也是真真的幸运呢、啊。既然是独一份的幸运，又是御用的，想来是极不错的。你长安辛苦了，我买给你当做礼物。嗯。多少钱，老板？一两银子。你一个大男人，每日待在房里，大门不出，二门不迈，只知道用手下人敷衍我，不知道的以为你绣花呢。你们这些人都是聋子跟哑巴吗？姑娘歇歇吧，别累着自己。你。哎，这可真不是我。还真不错，这人找到了，心里就踏实了，吃什么都甜。多亏你的判断，不然没这么快找到他。也不光是我呀，你办事这么有条理，比衙门的捕快还厉害。
着呢。嗯，你在办案子这件事情上特别有天赋，没人这么说过吗？叶大哥，等你以后事办完了，江湖也跑倦了，你可以去做个捕快，咱们俩可以成为搭档，做一些让人有盼头的事情。走，跟我去大堂，韩风他们在那儿等着呢。哦，韩大人终于空闲啦。走水的那间杂物房离你这儿很近，我劝你最好老实点。若是韩大人怕在这屋里被闷成烤猪，那你就先走哦。反正我命大，我不怕的。哎，这次可真不是我！你要干什么？哎，放开我！哎哎、救命啊！朝廷命官变当头子了！你放心，我对你不感兴趣。走。哎，我、哎、还问问你还是不是人啊？你再忍耐一阵吧，眼下终于有人肯来救你，你也好，莫五阁的其他人也罢，只要帮我弄清楚我想知道的事情，你就自由了。自由？对，自由。怎么，有人来救你，你还不开心了？你怎么知道今日的人是为救我而来？我们打个赌吧。赌什么？赌今日之人是为救我而来，还是为杀我而来？你身无长物，拿什么当彩头啊？若你赢了，我给你当牛做马，供你驱使。我又不缺家奴。既然供你驱使，那么你想知道的事情，我自然是知无不言，言无不尽。好，我跟你赌。慢着，你还没有听我说我的条件呢。国朝上下，少有我韩无畏许不起的东西。好，韩大人果然是爽快人，那我就不客气了。若我赢了，韩大人以后就是我的保家；若我有困难，韩大人就需要保我的性命周全，如何？君子一言，快马一鞭。他追。明日一切准备就绪之后啊，我会吹这片叶子作为信号，你要是听到了，便可以安心了。嗯，那我走了。嗯，我真走了。要不你把这个给我，我回去学学怎么吹。你用这个吧，走了。哎不解药的时候了，你们检查好，他有没有用药？是。是大人，上一堂徐老夫人请的吴宋师说，他觉得徐老太爷没有死，这一点我是赞同的。虽然他的理由不成立。但是我们不妨从别的角度想一想。
不知春小姐有什么见教？大人，能否传证人上堂？传。见过大人。他们是？这些是犯贱落水时的目击证人，都是附近客栈的厨子和跑堂。是谁？我想请问一下各位，犯贱落水处正对着一个客栈吧？对对，是。那有什么特别之处吗？那儿。没什么特别的呀，哦，有个小码头。那我再问一下，这范建一边呼喊一边跑到湖边，身后跟着一群好心人追赶吧？呃，对对对对对，是。那你们是否看清这追在第一个的是谁啊？我们一心想着救人，谁会在意谁是第一个呀？对对对对对。那你们有没有看清，这范建落下去，就真没再游上来吗？虽然天黑。但确实是没有人从水里冒出来。哦，对，这得是多大的冤屈啊！是啊，这地方晚上甚凉，这时候水上水下走一遭，那肯定冻得直哆嗦，走不了路，更别说跑了。不然他们怎么没发现呢？假如我是范建，我要设计一场假死，来获取一些利益，我会怎么做呢？春小姐，公堂之上。岂是你一个姑娘家可以儿戏的？赶快回家，让你爹爹给你找门亲事吧！啊，对呀、啊，一个女的当什么宗师啊？历朝历代也没这规矩啊！就是，放肆！春家女啊，你要是真的说不出个所以然来，我看不如……不如我来给大家讲一个故事，让大人和在场的各位都听一听。看看有几分可能是真的。从前有一名男子，秀才光明，仪表堂堂，但却总觉得自己时运不济，怀才不遇。他不想过从前那样贫困的生活。恰巧，他的父母和兄弟都是爱财之人，就给他出了个主意，撺掇他去本县的富户家里当一个上门女婿。这富家小姐看上他了，这事儿就成了。俩人一过就是二十二年。可是他的妻子虽然有钱。性格却很刚烈，这男子家不仅爱财，还很贪婪，想借着男子让本家也过上好日子，所以这男子回回要钱，回回被妻子数落埋怨，时日久了，男子就忍不了了，心生一计，想要嫁祸妻子，使其坐牢，这样一来，他就可以掌控家里所有的钱财。不可能，他不敢。于是。这男子就心生一计，想要设计假死。先是借着出游的说辞出了门，随后又假装自己失踪了。然后等到一定时机，就让他的妻子找到了客栈里，两人大吵一架。他又假装自己受了刺激一样，跑到湖边坠湖而死。当然，这一系列的种种安排需要一个内应。这个内应需要长期跟在他妻子的身边，汇报他妻子的行踪，在第一时间通知他。那请问这个内应，除了他妻子身边的婆子，还有更好的人选吗？王婆子，王婆子，就是这男子的内应。王婆子暗示男子的妻子到客栈找他，然后再通知男子。于是男子就提出了纳妾一事，引得妻子大发雷霆，两个人开始了争吵。男子就顺理成章的，像是受了刺激一样，跑到了湖边跳了下去。这样一来，王婆子就成了最大的目击证人。可是，事实上，的确有人掉湖里，且也证实尸体没有浮上。怎么？难道是弄巧成拙了？人死而后有尸，人若没死，哪来的尸体呢？大人，这根本就是一个计划周密的骗局啊！哎，对呀，为什么当事人死了，尸体怎么没看见尸体啊？照春小姐这么说的话，她是如何瞒过这么多人的眼睛的？难不成她会分身术？不知大人有没有听说过“蛛丝马迹”一词？他若能细致到注意到蛛丝，又何来隐瞒呢？但是，这世上没有完美的犯罪，他一定会留下把柄，只是我们没有找到罢了。哎，到底有什么线索呀？你快告告诉我们吧！这百闻不如一见，大家若是好奇，不如等到天色变晚，一起去湖边便能知晓。
男子这样做是为了引得更多人注意，这样就会有更多的证人。大人，刚刚那一瞬，您看见他的样子了吗？太黑了，看不清楚。再说了，跑这么快，哪来得及看清楚？不过我注意到，他穿的是白色中衣，白色中衣，披着头发，这样在黑夜里更加醒目。那些追着他的好心人应该只会注意到这些，却不能看清他的样子，也不知道他具体做了些什么。大人，我们移步这边。嗯。大人，您看，这码头上有这么多货包，而那名男子明显就是对地形很熟悉。您看那个大货包，体积足以挡住一个人的身体，而那边的石头本身就摇摇晃晃的，需要绳子才可以固定住。啊！人呢？这儿掉下去的！哎，哎，把掉下去有没有溃水的？快来救人呐！救人呐！不会不会水，我的妈！快，招来溃水来！这边还有没有啊？什么事儿？想不开，快找人呐！我给你找找啊！救人呐！谁呀？没事吧？快救人呐！救人呐！救人呐！救人呐！救人呐！救人呐！大人，您看，居然还有帮手，会是谁呢？打虎亲兄弟，上阵父子兵，那个人就是范柏了。这些都是你的猜测，你可有证据？大人，我有证人的证词。大人，附近客栈的三位跑堂和伙计，他们的口供里面都有。在事发当日的下午，看到了徐老太爷出现在湖边，来回徘徊，还往返了好多次。至于物证呢，事发之后湖边少有人去，所以证据还保留完好。大人若有疑虑，可差人去一一查证。你所说的这些证词，只能证明案发前，徐老太爷在湖边出现过，并不能证明徐老夫人没有逼他跳湖致死。至于你所说的证物，也有可能是徐老夫人为了洗脱罪名而特意伪造的。现在关键的问题是，范建死没死？没有找到尸体，不能证明范建已经死了；同样没有找到尸体，也不能证明这个徐氏他无罪。所以，春佳女，你是否还有更加有力的证据？大人，您要的证据就在公堂外。大人，公堂外有人放了一口箱子，抬上来。是。哎呦，这么大一箱子，装什么东西？装什么东西？来呀，这是。打开。这么大一口。哎，打开了，打开了。什么？你怎么这样？怎么了？你你这个毒药！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，这是个人呢，这是。你是何人？学生，范建。他，他果真是炸死呀！他。依我看，他们俩都不是什么好东西，都得关起来。不对，就是关起来，关起来。范建，你可知罪？学生，知罪。大人，学生惭愧，竟然给这样的宵小之辈带宿。只是我朝律法，讲究的是德主行辅，以尊重礼法和人情。教育百姓为先任，现如今徐老太爷是深有悔意啊，好歹也没有酿成命案、重案。
不如就给他个机会，让他与其妻说几句话。若能彼此谅解，也好过反目成仇。啊，这也是大人教化之下，略赎其罪啊。好，暂且退堂。叶大哥，你受伤了？没有。你是去抓范进，怎么会受伤啊？不是他，我自己的事，别担心。图迷。这位是，哦，康大人手下。哦，怎么是这副打扮呢？康大人怕我暴露官职，会让百姓觉得官府做事偏颇。嗯，嗯康大人想的真是周到啊。图米，单大人找你，你先过去看看吧。去吧，我正好有些话要跟你父亲讲。你有话要跟我说，是。我在帮图迷查案的时候，意外的发现了一件事。这件事，越少人知道越好，不方便和图迷说。小琴，她去了一所宅子，里面有婆子和丫鬟，还有一个七八岁的孩子。见不到你了呢。不会的，放宽心啊。哎，你怎么耽搁这么久才来？春图迷不知道是不是察觉到了什么，这两日让春大山有意无意的盯了我一阵。哼，春大山，让他自求多福吧。徐氏口口声声说对春大山多么情深一种。还不是耐不住寂寞，在徐府期间被别人搞大了肚子。<笑>这个春大山平时就喜欢多管闲事儿，这回啊，让他做这个冤大头，养别人的孩子。<笑>哎，小喜哭了，快快！哎，快快快快！希望春队长这次不要有恻隐之心，心中能有一个决断才是。秋米，呃，那单大人怎么说呢？老夫人和老太爷没能达成共识，单大人他先行回城了，等下次唐审再判决。这家人真是荒谬！本以为徐家只是势力，却没想到，都怪我招惹了这样的人家。哎，对了。那个小兄弟是怎么找到徐老太爷的？嗯，自我怀疑老太爷没有死，我就一直在琢磨这个事儿。我们之前不是见过范柏吗？嗯，他耍无赖是没问题，可是他耍无赖得有老太爷作证才行。所以我就拜托了他，还拜托了康大人，让他们盯紧范家人。这样一来，便找到了老太爷。原来如此，爹。你们刚刚在说什么呀？小孩子，不该你管的事，不要管。走吧。这时候我又是个小孩子。
交代过了，请小姐安心在屋内歇息，有任何事，大人自会处理。果然如你所料，你受伤了，只是刺客的血罢了。你不是天不怕地不怕吗？何必做出这副假惺惺的样子？随你怎么想，我只是不希望有人因为我受伤。你想多了，我并不是为了谁，我只是为了自己想做的事情。我也有我自己想做的事情，我一直想见一个人，他这生都过得太苦了。我想快点见到他，使他能够解脱。你会守约吗？你会帮我吗？我既然赌输了，自然不会反悔。如果你帮我，我也会帮你。你留活口了吗？没有找到活口，不是自尽就是逃走了。这只是第一回，不杀了我，他们是不会罢休的。莫五哥的杀手确实厉害，若再来一批，这里的防守就支撑不住了。我有一个办法。什么办法？小郑，莫五哥派出一等杀手刺杀阿义礼，他在这里不安全，我先行带他前往洛阳别院安置。其他事，等你到洛阳再与你详述。这个阿义离是什么身份？韩大人有留下话吗？这，韩大人没交代，只说情况太过危险，所以先带小姐离开，保证她的安全。他带了多少人？如果路上遇到危险，能应付吗？所有暗卫和韩风大人都随时左右。再派出我的两队清兵，赶上他们，一同保护。是。虽然说如今你我拴在一根绳上，但有些规矩，我还是要跟你说清楚。比如呢？比如我不喜欢别人揣度我。没有人揣度你，是你自己一路上心神不宁。有这个心情猜我，还不如好好想想你要告诉我的事情，以及找人的法子，都想清楚、捋明白。你也不傻，该知道我未来如何应对、如何防范，是主动出击还是设局取巧，都取决于你告诉我多少有用的消息。行李，艾丽娜，慢了一步。驿站里已经没有阿伊里跟韩卫的踪迹了。韩文卫跑了，你可以有将此事告知过其他人？没有，我没有找到少主，便立刻来找您了。有人打草惊蛇了。我们的人赶到时，只看见了打斗的痕迹。怎么可能？莫不是姓韩的故意使诈，蒙骗乌头了？来人！杰克起，听我调度，朝洛阳、幽州、汴州三个方向分别追踪大小姐的行踪。是是。白日鬼也出动了。自从少主出事过后，他们一直由巨子率领。阿义离的事儿，竟连巨子也惊动了吗？锦衣啊，阿义离的事，我自会办妥。你就留在此地，静候少主回来，暂且不要告诉他。
。我知道你跟少主感情深厚，但少主肩负重任，赵寻夜乃不容有失，别让他分心了。待我找回阿依林，让他们兄妹相见，再告诉他之前有这番变故，如此，对所有人都好。啊。<笑>春小姐，春对证。堂上未有机会自报家门，在下姓梅。梅宋氏，您找我什么事啊？徐老太爷想请你见面一叙。徐老太爷陷害妻子，该怎么判？单大人自有决断。要请我女儿做什么？此事说到底，只是夫妻恩怨。也没有酿成大错，不一定非要堂上过审吧。徐老太爷的意思，这是家事，不如私了。单大人觉得，如果这样做，也更加妥当。单大人，是。徐老太爷现在正关在牢里，如果没有单大人同意，我也不敢请春小姐去见面。既然要私了，就该找徐老夫人谈谈。没关系。爹，既然是单大人的意思，那您就陪我走一趟吧。春小姐，若有什么疑问，但问无妨。我想问，梅宋师从接下范家的案子起，就知道真相了吗？昨日刚下了定论，您就有了后招，可见是准备充足，经验丰富。竟然完全不把公道和律法放在心里。您是不是想说，自古以来做宋师就不是什么光彩的事情？不过是雇主花钱，我们消灾罢了。不论是把黑说成白，还是把白说成黑，都不重要，因为最终的目的就是为了赢，赢才有的赚，而真相不重要。确实。坏事不是自己做的，那些苦主如何，又与你何干呢？春小姐一定会认为，宋师不光只为了赚钱而存在，应该维护正义，除强扶弱。如果有钱有势，就可以不顾公平正义，甚至掩盖真相的话，那这世道一定会一片黑暗。可这黑暗与我何干？这黑暗不因我起，不为我终。果然，道不同不相为谋。身为宋师，虽非大才，但至少也要把“公道”二字放在心里。这世上若没有公道，世道黑暗，我们没有一个人可以幸免。春小姐，你扯远了。你有可能会想，若世道黑暗，将民不聊生。但在下想的是。了了范家的案子之后，家中的娘子是否已经做好了叫花鸡、温好了小酒，等在下回家吃饭？那我们就说说最近的。昨日案子刚下了定论，今日徐老太爷就叫我们去牢里见他，也是你们一开始就打算好的吗站住，官爷！啊，坐坐。土蜜，你帮徐老夫人洗脱罪名，已经仁至义尽了，你又何苦趟着浑水呢？爹，这梅宋师拿单大人压着我，肯定是打点好了银子。他如此费心，我倒想知道老太爷究竟要做什么。而且，我也想知道一下，这涞水县衙到底是清廉还是腐败？真是有钱能使鬼推磨，男女都混压了，还没有狱卒，也不知道使了多少银子才能单独对话。你们怎么来了？你以为我们愿意？老夫人，你可别忘记了，若不是我女儿，这个人他的奸计已经得逞了。我们春家不图人报答，可也不随便听人冷言冷语。是我叫他们来的。大沙，都是一家人，如今这家里的事儿得有个说法。
请你们来呢，只是做个见证，免得日后啊，哼，有人后悔。我呸！谁跟你是一家人？哎，真是没想到啊，老夫谋划了十几年，竟被你这个小丫头给破了局，真是小瞧你了。要想人不知，除非己莫为。你有什么事赶紧说，我们还有正事要处理。行，那咱们就各退一步。我呢，叫范百撤告，你也别反告我了。咱们始租银子，让官府将这件丑事给抹平了，然后举家迁到幽州城去。徐家在那儿有家产，还有不少地，过几年，风头就过去了。到时候，大把的好日子等着我们呢。你看，如何？过好日子？啊！我不告的你，牢底坐穿，就算我仁慈了，还跟你过日子？你失心疯了吧你？看来你是不想过了。实不相瞒，我已掌控了你们徐家过半的生意和掌柜管事。今日我敢跟你这么谈。就是因为有了这个倚仗，看在夫妻一场的份上，你想好好过，咱们就过；不想，谁都没好日子过。你想得美！好啊，那我就陪你把牢底坐穿。春大山，你现在找个笔，我立个字据，我把徐家的财产我都给你，你好好的跟我女儿过日子吧。哈哈哈哈哈！哎，你还笑？大山呐，知道为什么叫你过来吗？我就是想让你知道，徐家和你媳妇阿扎的真面目。想我范建在你们徐家二十多年。该知道的我都知道，不该知道的用心去打听，我也能够大致掌握。何况还有大把证据。你不要在这儿污蔑我们徐家，大山，别信他那些没用的胡言乱语。那个被你安排进徐府的英俊戏子，不好好唱戏，倒是经常别有用心的在一旁开解你的女儿，你的女儿就立即不守妇道，做出苟且之事。他肚里怀的是谁的种？你以为只有你们母女知道吗？还赖到人家春大山的头上。大山，你要证据，我随时都能拿出来。你胡言乱语！小丫头，我知道的比你想的要多得多，甚至还有你不敢想的，比如。他们徐家是怎么发家的？徐家女儿的亲生父亲又是谁？抢了别人家的财产，以为会有好下场吗？你，你女儿亲生父亲的尸骨，说不定还在某地，等待着重见天日吧。夫人，别忘了。当年是我为你遮的羞，可纸终究包不住火呀。拔出萝卜带起泥，我手里边的证据，一旦拿出来，只怕你们徐氏全族经营多年的好名声，可就要灰飞烟灭了。你不得好死！要么就听我的话。要么就一起去死，没有第三条路。想得美！爹，老了老了，您去找康大人吧。你们母女，连口饱饭都吃不上，你这个无知蠢妇！想必，如今春家必不会再要你的女儿，没有春家为你女儿撑腰，还怎么继承这家产？范建，如果我没猜错的话，当你入赘徐家的那一刻起，你就盘算好了。要抢夺徐家的财产，这就是一场买卖。只不过徐家以为买你入赘的代价是照顾范家，而你给自己的定价是将徐家吞并
。你熬了这么多年才显露出来，也算是有耐心。只不过，你觉得这欺瞒诈骗，判多久合适啊？且不说你有没有证据，就算你有证据，也要验证呢。那么，我还有一事想要请教您。你说。小琴，又是什么角色？小琴，想知道我为什么非要立小琴为妾吧？因为我儿子的娘，正是小琴的亲姐姐玉琴。还记得吗？当年就是因为他跟我关系亲近，你随便找个理由，几乎把他打死，扔在了乱葬岗子。小丫头，这无故打死奴婢，怕也是触犯律法了吧？但这仅仅只是你做下诸多恶事中的一桩，仅此一件就够你受的。可你万万没想到的是，当初玉琴她并没有死，之后她为我生下了儿子。才过世的，而小琴正是我儿子的亲姨，我把孩子交给他，自然放心多了。而你，自从生了那个杂种女儿之后，你再无生育能力。如今，你若认了我的儿子，便算是我替你们徐家找到了继承家业的人。往后只要听我的吩咐，我断不会夺你正妻之位，吃喝用度也不会短缺。最重要的是，将来还有儿子，为你养老送终，如何？早这样不就好了吗？行了，你们也都看到了，此事已了。梅宋师啊，麻烦你赶紧撤诉吧，明日我们就能出监。啊，对了，小丫头，想必你父亲定会休了那徐氏，从此啊，我们两家再无干系。老夫人，您放心，待查明真相。说真要修，也只是一纸合离书。凡事留一线，是我们春家的处事准则。蠢货，他给你父亲戴绿帽子，你还在这儿乐得做好人？我若不做好人，又怎么会被你算计呢？你把我们父女俩绑上贼船，现在自己想抽身，没那么容易。就是叫你们来做个见证。何来绑上贼船一说呀？做个见证，他叫您来，也是做个见证吗？想必许了您不少银子，不然如何诱您入局啊？范建，你当着我们两个人的面说这些肮脏事，到底想干嘛？就是见证。你拉我们来见证，无非就是想用我们来威胁老夫人。这样一来，就算你把他逼急了。他可以雇人去杀了你，却不能雇人杀了我们。如意算盘打得挺响，可惜你使银子让这儿空无一人，这无人作证，我可是什么都没听见。梅宋师，您呢？梅宋师，我再给你加两千两银子。三千两，有些钱，只怕有命赚，没命花。一万两，我就不信，小小涞水县衙不站在我这边。一万两，何人这么大口气啊？你是何人？以为随便找个什么人来，就会吓唬得了我吗？小小对证吧，芝麻绿豆大的官儿
，也当自己是官儿啊。好，没送诗。嗯，麻烦你去把县令大人给请来，给我撑个腰，就说我要与徐氏和解，他春家利用官职欺压于我。好。有的人不想为我作证，可想为我作证的人大有人在。王妃老夫一番谋划了。范进，你把县令大人找来，你就不怕我把之前的事情都抖出来？徐氏亲生父亲的命案，你是告诉者而不救助，杖一百；那你知情不报还不救助，罪加一等。好，你抖我。我就抖他徐家，你徐家害人性命，无故打伤丫鬟，怕是罪更大吧？徐家自然要承担他自己的罪责，但是你对律法研究的这么透彻，知法犯法，行为恶劣，要再加一等。我查断案向来是不告不理，那人的亲属早不知道跑哪里去了，行事再恶劣又怎么样？谁来告我？是个小白脸吗？虽无人告诉我，但揪蛋是可以的。笑话，哪去找个大官来揭发控诉于我呀？犯贱，犯贱！这都什么时候，你还在犯贱？大理寺城巡狱的队伍还在呢，你想作死本官吗？大人，学生冤枉啊！只因那春家欺人太甚，学生。本欲与夫人重修旧好，这看他外人何事啊？怎奈那春大山盯着徐家的财产不放，不知道从哪儿找来了这个小白脸，利用小小的军职欺压于我。大人，您可要为学生做主啊！我很白吗？康大人，下官不知康大人到此有失远迎，还还请康大人恕罪。没赢才好呢，要是赢了。上哪儿去看这出好戏呀、啊？春图弥听命。属下在。涞水县衙腐败一事，此人曾参与谋杀徐氏生父一事，徐家无故伤害丫鬟一事。我命你待巡御史查清，三日内洛阳官员到涞水接管此案后，你随我一同巡御，可有二话？是，大人，我定尽心竭力，不冤枉任何一个好人。也绝不放过任何一个坏人。哎，托米，这事儿这就完了。嗯，之后交给律法了，律法会给每一个人一个公平的结果的。这关在大牢，倒是省了收押的繁琐。多谢康大人。谢我做什么呀？本来春对正急忙来寻我，我还以为是你遇到了困难，没想到，倒是让我看清了。这涞水县衙腐败至极，也有劳你将一切厘清。我还是第一次处理这么复杂的案子，还是请康大人帮忙。托米啊，我一直很好奇，你对律法的认知是师承何人？怎么了？有什么不妥吗？当然没有了，我只是很佩服这位先生，能教出你这样的学生。还记得当初认识你的时候，到如今，你的进步如此之大。他是世上最好的人
，在最繁华的街道上。等你来了，我们就在那儿汇合。好。你记住，不管你在哪儿，我都一定会找到你。嗯，小姐，过儿，康大人，大人，辛苦了。这么短的时日里，能将涞水县上下厘清，顺利交接给洛阳的官员，让我刮目相看。还不是因为康大人的威名，所有事情才能这么顺利。那就从现在开始，培养自己的威名吧。若是将来我和韩大人不在你身边，你也能做得很好。康大人，您太瞧得起我了。你当得起。图米，在你辛苦的时候，我也办成了一件大事。什么事啊？我向兵部尚书已经禀明，春事一急，在寻玉途中立下大功。所以，脱离军籍一事，已提上日程。多谢康大人，大家不用谢我，这都是你们应得的。这事儿，我们一开始便说好了。图迷助我寻玉，这就是他的束修。这原来觉得比登天还难的事儿，现在这么简单就成了？这哪里简单了？你在寻玉途中。一次次的站在百姓的面前伸张正义，就算把幽州节度使罗立得罪个干净，你也在所不辞。这哪一次是简单就能做成的？同样是沿袭律法，你追求的是惩恶扬善，而没宋时单县令呢，仗着律法赋予的权利，欺压百姓，颠倒黑白。你光凭揭露他们的罪行，让他们受到惩罚，这就足以是大功一件。你维护律法。律法必定不会负你。嗯，康大人，我们春家上下自当竭尽全力为朝廷效命。大家不用客气，那咱们一会儿就在驿站见面。嗯、是。回去收拾一下，准备出发。嗯，小谢，我们走吧，走吧。锦衣，你伤好的差不多了吧？少主，你脸色怎么这么差呀？没事，快熬过去了。你再躺会儿，我一会儿就走。少主，砚台的事儿。你有信心办得好吗？不管烟台的事情结果如何，一结束，我就会把你从木五阁送走。为什么？您不需要我了吗？不是，是因为最近发生了很多事情，让我明白，人这一生到底是为自己而活。作为兄弟。这外面的世界我已经看过了，很大。我也想让你去看看。那找到砚台过后，少主有什么打算？带着小林一起走。怎么了，少主？事到如今，我也不忍心瞒您了。阿义离被韩无畏抓走了。我不冷，没人怕你冷。怕你病了，成为我的累赘。大家小心！小心！
可是你让我占你便宜的，到时候可别怪我。放心吧，我不会走的，会一直陪着你的。韩大人，世子还没有回来吗？没有，你们不是在保护世子，怎么回事？我们在路上遇见刺客，让世子先走，说好在别院会合。韩风大人为了掩护世子而死，现在世子也不知去向，那还不快去找？世子身边带着重要的人，若贸然声张，反而会有危险。召集府里安卫，穿上百姓衣裳，城里城外，暗中寻找。是。几位官爷，慢用啊！啊，我这次是平级调动到德茂折冲府效力。这兵营呢，就在洛阳城外，所以之后就不跟你们一起进城了。大山啊，你这次上任定要尽心尽职啊，才不辜负康大人对咱们一家的厚爱。我会的，爹。现如今脱离了军籍，是武官的品级，这跟以前就不一样了。以前我一巡只训练两日，现在呢就要常住在军府里效力，而且啊，汴州和洛阳相隔遥远，恐怕以后只能在过节休牧时才能回去见你们了。那倒不碍事儿，你来不了汴州，我跟图迷一起去洛阳看你便是了。倒也不用那么麻烦，我有个办法。哎，你这个机灵鬼，又有什么鬼点子？爹不是调职去洛阳了吗？之后应该也不会频繁调动了。汴州和洛阳往返一次挺折腾的，一年又见不了多少次，不如咱们举家都搬去洛阳啊！嗯，图米，你可别忘了，你祖父在汴州还有衙门里的差事呢。哎，那倒不碍事的。
。我的年岁大了，差事不要也罢。只是，这洛阳的物价，跟汴州比，那可不是贵的一星半点儿啊。只怕咱们家买不起那儿的宅院呢。祖父，我们在汴州不是有宅院吗？要是真搬去洛阳，那些都可以变卖啊。这。爹，您怎么看？我倒没什么意见。那就这么定了。等到了洛阳，我跟顾二去挑，肯定挑一个让你们都满意的。<笑>你挑，好好,好。<笑>怎么样了？有没有好点？没事儿，小伤。小伤？你知道昨日自己流了多少血吗？没那么娇气。嗯、谁给我换的衣服？我啊。情况紧急，致伤为重。放心，我嘴巴紧，绝对不会把你身材不好的事情说出去的。反正你还做了更丢脸的事。我身材不好，你眼睛……别着急，别着急。我做了什么丢人的事？其实也没什么，只不过一直叫我娘亲，还不让我丢下你罢了。胡说，不可能！怎么不可能啊？我没看错吧？你脸红了？哼！郎君，你醒了？醒了，醒了！醒了就好。现在啊，赶紧喝碗粥，一会儿啊，好吃药。多谢大娘。请问这里是？这儿是洛河北。给你们添麻烦了。郎君客气了，见你们落难，哪能不施援手啊？你要的药啊，抓回来了。太好了，我们去磨药吧。走。韩大，无畏，刚刚说你丢脸是开玩笑的。我知道，你很想你的娘亲。我懂。虽然我从来没有见过我的娘亲，但是我也很想她你干什么？你现在还不能动？这里不能久留，要离开了。为什么？昨日的人，你不认识吗？除了夜叉，白日鬼是莫五阁里最厉害的杀手，恐怕已经追过来了。事关你我性命，我要尽快送你去个地方。去哪儿？原本以为幽州已是繁华之地，没想到洛阳更胜一筹。等咱们落下脚以后，我陪着您好好耍耍。我们来了洛阳，最重要的是去看宅院。以后要长长久久的住在这儿，还怕没得玩啊？顾儿，你帮我看看洛阳的御泥坊在哪儿，到时候去逛逛。怎么了，小姐？你要买养颜品啊？咱们带过来的还有很多呢。我就是得去一趟。我我是说，玉泥坊可有御用的养颜圣品？咱们来了洛阳，不得去逛逛吗？啊，好好好，哈哈韩无畏，混蛋，就这么对你的救命恩人吗？早知道不救你了
，韩无畏，王八蛋。这都两日了，怎么火气还那么旺？你还敢说？还不是你把我打晕，带来这个鬼地方，连个人都没有。我不是人吗？你，你就来送个饭，之后就再也没有出现。我这是为了保护你的安全。我如果在这待得太久了，会有人起疑的。哦，那我还要谢谢你来亲自给我送饭。好了，别生气了，拿这个药揉一揉脖子，很快就好了。这些都是你爱吃的菜。你怎么知道我喜欢吃这些？我抓你的时日也不短了，你平常爱吃什么，我还是看得出来的。没想到你还记得这些。多吃点，吃完了咱们聊正事。现在就可以说。好，那我问你的事情，你一定要如实回答我。我不管你之前跟莫五阁到底有什么恩怨，但韩风从小就跟着我，这个仇我一定要报。这宅院很是不错啊，小姐，好眼光。只是这价格上。程云小姐，既然是康大人嘱咐我帮您挑宅院，我定不会坑你，也绝不会报虚价。您是从汴州来的，恐怕不了解这洛阳的行情。二百五十两在这个地段已经是非常便宜了。不信您私下打听打听，若不是最便宜的，您抠出我的眼珠子当泡菜。我肯定相信您，只是这购置宅院是大事，您能不能再等两日？等我祖父从汴州回来，我跟他商量商量。哎呀，这家人着急卖呀、啊。我看这院子也是刚翻修过，打理的也很是仔细，这家人肯定很是喜欢，是迫不得已才要卖的吧？屋主是个读书人，他妻子是落魄的高门之女，要不是儿子在外面做了官，想要投奔儿子去，这宅院是舍不得卖的。要不这样，您帮我说和说和，我们家也是读书之人，祖父很爱护东西，是个良善人，我们若是住在这儿，肯定好好爱护这个院子，总比卖给一些不珍惜的人强。您这么跟他说，指不定他同意了呢。哎呀，小姐真会说话，我看呀，这事儿能行，那我便与那屋主说去。只是时日上还望小姐抓紧些，那屋主等着见儿子呢。好。大大人，大大人，查到了吗？都查到了。韩无畏已回到府中，但只有他一个人。韩无畏必不会抛下大小姐，严密监视韩府，进出人马一个都别放过。如有遗漏，提头来见。是。你怎么这么晚才回来？想要不被人发现，总是要谨慎些。今夜聊点什么？说一说木五阁中几个重要人物的情况如何？不，在回答你问题之前，我有更重要的事情要做。还有什么比木五阁的事还重要？给你治病。给我治病？我别院里有医官，用不着你操心。普通的医官哪能跟我比啊？告诉你啊，你这次的伤很重的，之所以现在还能走动，是因为我用银针在你的三处大穴上扎了针。可银针的时效是有限的，就算你再能忍，现在也应该疼得忍不住了吧？是有点疼，但是也没有像你说的那么夸张。死鸭子嘴硬。哎，算了。你干嘛？你什么毛病啊？疼就不治了。
，莫非韩大人有男女之防？笑话！我韩魏在两都之中也算是风流有名，嗯、难不成还怕你一个姑娘？啊？哦，原来韩大人风流有名啊！你胡闹！你不知羞耻你！你先不这样，我看你是学坏了。好了好了，不逗你了。哎呀，坐下。这次你大张旗鼓的捉拿刺客，虽然为我们争取到了时日，但是如今你也看到了，与其坐以待毙，不如主动出击。现在莫武阁也没有音讯，你不可能把我永远困在这里。所以，就算我把莫武阁的所有事情告诉你，你又能怎样？引蛇出洞，总是要些时日的。我只听说过千年做贼的，还没听说过千年防贼的。嗯。我有一个办法，一定能引他们出来。什么办法？你放消息出去，说你对江湖上一个神秘组织的姑娘情根深重，要带她回长安，娶她为妻。什么？我知道莫五阁的很多秘密，他们的人若是听到了，肯定不会冒险让你娶我的，一定会来阻止的。不成。喂，这件事情我牺牲更大，好不好？若不是你打草惊蛇，我会下次狠手。所以你怎么说？这个事儿，想都别想小姐，三更了，你还不睡啊？过儿，你刚刚有没有听到有人在吹叶子？有啊，就是你吗？那可能是我听错了。小姐，你别太累了，早点歇息啊。嗯。